Andrea Satta, vittorioso il Budoni a Ghilarza 1-0, ne parlavamo anche col mister, contano molti tre punti perché su tutto il resto dovete migliorare, sul piano fisico perché dovete crescere con la condizione, state lavorando tanto e sugli automatismi che contano tanto nel gioco di Cervo. Contano solo i tre punti, oggi, perché sapevamo sarebbe stata difficile, in primis perché ci hanno messo quell'etichetta di squadra che deve ammazzare il campionato per carità ci prendiamo la responsabilità ce la teniamo volentieri però dobbiamo fare di più dobbiamo dimostrare di più e come hai detto tu il mister lavora tanto sugli automatismi ha un modo di giocare super offensivo quindi dobbiamo capire tutti tante cose siamo un gruppo nuovo giovane che ha tanta voglia e soprattutto forte siamo over tutti forti Sarà stimolante anche giocarsi il posto, diciamo, però quello che conta oggi davvero sono solo i tre punti. Sì, è un po' l'emblema del, del, del Budoni che fatica in questa fase perché è giocatore strutturato e bisogna di mettere su altre gare, si gioca, è ancora agosto, normalmente si fanno gli amichevoli in altre stagioni, invece è questa gara ufficiale, quindi ben vengano perché poi si gioca mercoledì, si gioca nuovamente domenica e mercoledì prossimo anche. Ma assolutamente, ma noi sapevamo che sarebbe stato così quest'anno con tante partite ravvicinate, quindi abbiamo... Abbiamo probabilmente fatto una preparazione più, tra virgolette, blanda, modo di dire, perché sapevamo che dovevamo prepararci a giocare ogni tre giorni. Quindi ben vengano le partite ufficiali e ben vengano tutte di fila perché ci aiuteranno a crescere e a conoscerci. Invece cosa, che, che spunti positivi trai da questa gara oltre i tre punti? Noi abbiamo visto sicuramente dopo il vantaggio una gestione del vantaggio, nonostante il Ghilardo stesse premendo alla ricerca del pareggio, è venuta fuori anche un po' l'esperienza a vostra. Sì, 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 abbiamo dimostrato sicuramente di essere una squadra molto esperta, dietro ci siamo compati bene, chi è entrato alla panchina ha fatto la differenza perché Federico Dominguez di mezzo al campo ha, ha aratto il campo, Peppe ci ha preso tutte le palle davanti, Lancioni, Dem, Santoro è entrato 5 minuti perché il Diop non, sta bene, non stava bene e quindi perfetto, è entrato benissimo 5 minuti, quindi hanno fatto bene i cambi. Senti, eh, l'hai detto prima, questa etichetta pesa oppure, siccome avete fatto campionati Serie D, quasi tutti, categorie superiori, ve la prendete volentieri e cercherete appunto di, di centrare questo obiettivo che non è facile, 19 squadre, un'eccellenza lunga, altre, altre pretendenti? Ma assolutamente, sappiamo benissimo che ci sono più squadre attrezzate per vincere, eh... È comodo dare l'etichetta a qualcuno, questa non l'hanno data a noi e ce la teniamo. Come hai detto siamo giocatori molto esperti, con tante presenze anche in categoria superiore, quindi è giusto prendersi le responsabilità. Voi invece vi siete fatti un po' l'elenco delle avversarie o comunque, siccome rispettate tutti, per voi tutte le avversarie della domenica sono quelle che, che vi devono allora. contrastare? <ride> Sappiamo che che tutti quanti contro di noi faranno partite della vita come giusto che sia, per carità, eh, sarà difficile. Ci sono sicuramente squadre molto forti, come mi vengono in mente Ossese, Latte Dolce, lo stesso Lanusei che ha dei giocatori comunque per la categoria importanti, eh, ma sicuramente ne usciranno fuori alla lunga tante, perché penso mi viene in mente a Tarros che è davanti a Sanne Calaresu, Ce ne sono tante Poi, squadre, è un campionato bello. Fatto bene, Taloro, la Ferrini, che ti volevo, senza, però... senza dimenticare quelle solite squadre che nessuno ogni anno gli dà un euro per stare lì su e poi alla fine ci stanno perché hanno organici che si conoscono tanto al tempo, allenatori bravi. Sarà un bel campionato, sarà duro, infatti l'importanza di questi tre punti, non giocando bene, è stata fondamentale. Italia, parlando nel, della tua situazione personale, un po' hai stupito perché ci aspettavamo un'altra stagione nel Muravera che adesso si chiama Costa Orientale Sarda e hai scelto Budoni scendendo di categoria per ritornare in Serie D. Ma sì, ho fatto una scelta di testa perché avevo bisogno di stimoli dopo passato, tu lo sai bene, gli ultimi due anni sono stati molto difficili tra l'operazione, il tanto tempo fuori dal campo 
le, le rotazioni che in una squadra come quella di, di Muravera ci stanno quindi trovare pochi spazi dopo un intervento ci poteva stare è vero ho lasciato qualcosa che per me era molto importante a livello anche proprio di cuore però ho scelto con la testa stavolta perché avevo bisogno di rimettermi in gioco e, e ho scelto quella cosa che mi ha dato più stimoli perché mi hanno chiesto di essere un giocatore importante e mi hanno trattato da giocatore importante quindi adesso è giusto che che devo dimostrare cosa sono e cosa voglio fare. Ribalterete 2-0 in Coppa con il Calangiano? Ma assolutamente è l'obiettivo, poi il calcio, la palla è tonda, si gioca 11 contro 11 e si vedrà. Quello è l'obiettivo sicuramente. Grazie Andrea, buon calcio. Grazie.